we are so happy to be here with you today. Wir sind so froh heute so mit euch hier zu sein. And today is I want to tell you a little bit about a big missionary Paul. Heute möchte ich euch ein bisschen erzählen von einem ganz besonderen großen Missionar und der hieß Paulus. Und er hat gelehrt und er hat anderen Menschen Dinge gesagt, aber er hat auch etwas ganz Besonderes über sein eigenes Leben erzählt. Und er hat gesagt, dass er gelernt hat, zufrieden zu sein in allen Umständen. Weißt du, was es heißt, zufrieden zu sein? Es heißt, froh zu sein, im Frieden zu sein und nicht unglücklich zu sein über das, was man nicht hat. Und er, Paulus, ihr kennt ihn, weil er so viele Briefe in der Bibel geschrieben hat und weil er auch Gemeinden gegründet, gegründet hat. Und in der Bibel erzählt er uns von seinem Leben. Wir lesen viel über sein Leben. Und er wurde verfolgt weil er Gott liebte. Er wurde geschlagen. Er war oft hungrig. Und er war oft auch draußen in der Kälte. Und vielleicht erinnert ihr euch an eine Geschichte, wo er einmal auf einem Schiff war und sie segelt mit diesem Schiff, aber es war so ein Sturm, dass sie zwei Wochen lang die Sonne nicht gesehen haben, nicht mal die Sterne. Aber er hat gesagt, er hat gelernt, zufrieden zu sein. Dass nichts ihn aus der Ruhe bringen würde oder ihn unglücklich machen würde oder ihn zum Jammern bringen würde. Nein, er hatte Frieden. Und wir lesen in Hebräer, in Hebräer Kapitel 13, da sagt er, sei zufrieden mit deinen Umständen, die dich jetzt umgeben und mit dem, was du hast. Weil Gott selber hat gesagt, ich werde dich nicht verlassen oder in irgendeiner Art und Weise in Stich lassen. Ich werde dich nicht ohne Unterstützung lassen. I will not forsake you. Ich werde dich nicht im Stich lassen oder ohne Hilfe lassen oder dich ja, im Stich lassen, dich allein lassen. Und Paulus wusste, dass dieses Versprechen wahr ist. Er kannte Gott. Und weil er seinen Gott kannte und liebte, war er so zufrieden. Und weil er so zufrieden war, das hatte er gelernt, das hat er von Gott gelernt. Und wir müssen auch das lernen. Wie schnell jammern wir oder ärgern wir uns, wenn der Wind so stark bläst und wir wollten doch draußen spielen mit unseren Freunden. Oder vielleicht regnet es und du musst auf dem Fahrrad zur Schule fahren. Und dann ist es schwer für dich. Gerade den anderen Tag hat jemand mir ein Bild geschickt. Das war ein Mann, der war so ärgerlich auf die Sonne, weil es so heiß war, dass er Steine genommen hat und sie geworfen hat um, und versucht hat, die Sonne zu treffen. Und so können Menschen alles Mögliche Dumme tun, wenn sie unglücklich und unzufrieden sind über die Situation. Aber wie ist es mit dir? Paulus sagte, wir müssen zufrieden sein. Wir müssen zufrieden sein mit dem, was wir haben. 
Are you sometimes unhappy and discontent and Bist du manchmal unglücklich when maybe your und unzufrieden a new und and es you not? macht dich ärgerlich, wenn dein Freund ein neues Fahrrad bekommt und du nicht? Or you girls, when maybe Oder ihr Mädchen, look so nice to you anymore, and wenn you deine really Haare nicht and so gut aussehen, wie du das dann haben willst, dann, dann bist du einfach ärgerlich und das macht dich unglücklich. Maybe even today. Vielleicht selbst heute, als deine Mutter dich fragte, den Tisch abzuräumen. Da hast du gejammert und hast gesagt, aber ich habe es doch gestern schon getan. Vielleicht warst du auch unglücklich und hast gejammert, weil deine Mama gesagt hat, du musst etwas Bestimmtes anziehen, was du nicht mochtest. Da sind so viele Dinge, die einen unglücklich machen können. Und niemand von uns muss es lernen, wie man jammert oder wie man unglücklich ist über seine Situation. Das können wir alle automatisch, aber wir müssen lernen und wir müssen üben, uns zu demütigen und wie wir uns demütigen können und dankbar und glücklich sein können. A person who is content, Eine Person, get upset die and moody. zufrieden ist, die wird nicht ärgerlich und But schlecht gelaunt sein, aber eine Person, die ganz schnell schlechte Laune hat, die kann das so unmöglich machen für alle um sie herum. Alle um sie herum sind so unglücklich und es ist schwierig für sie, weil da eine Person ist, die mürrisch ist. Aber eine zufriedene und glückliche Person, die macht, die, das ist wie ein schöner Geruch, der im Zimmer ist und alle mögen gerne mit so jemand zusammen sein. Wenn man so leicht unzufrieden wird, dann macht es eine Person irgendwie, ja, es ist nicht schön, mit so jemand zu sein. Es ist wie jemand ist sauer. Nun, ich möchte euch eine Geschichte erzählen von dieser kleinen Schildkröte. Und ihr wisst alle, dass Schildkröten ganz langsam laufen. Und eines Tages wurde diese Schildkröte so unzufrieden, weil sie konnte nur so langsam laufen. Sie wollte auch so schnell laufen, wie die Eidechse, die gerade vorbeigerannt ist. Und wenn, snake glided und wenn eine Schlange kam und einfach so durch den Sand schlich, dann dachte er bei sich, wenn ich doch nur nicht diese Schale auf mich tragen müsste, diesen Panzer, dann würde ich doch auch so schnell vorankommen. Und eines Tages hat er so und, und gekämpft und versucht, sich zu bewegen und aus diesem Panzer herauszukommen. Er hat sich da rausgefrungen und tatsächlich, schlussendlich war die Schildkröte frei von diesem Panzer. Hat sie durchgeatmet, die Schildkröte, und gesagt, oh, ich bin frei. Yes, I'm free from this shell. Ja, But ich bin frei von diesem Panzer. Und die, dieser Panzer hat mich ja eh davon abgehalten, mein Leben zu genießen. Und so fing er an zu rennen. Und das war schön. Und da war eine Eidechse. And he ran proudly faster Und da ist er ganz stolz an der Eidechse vorbeigerannt. Und er war so stolz und hat seinen Kopf gedreht und diese 
Eidechse angegrenzt. Er konnte jetzt schneller laufen als die Eidechse. Aber diese Schildkröte hat den großen Stein nicht gesehen, der genau vor ihr lag. Und so ist die Schildkröte in diesen Stein gelaufen und hat seinen Kopf so dolle angeschlagen. Das tat richtig weh. Und nach kurzer Zeit hat er sich erholt und ist wieder gerannt. Und dann ist er gerannt und ein bisschen hat er geschrien und gesagt, ah, ich bin frei. Und dann kam ein Schatten über ihn und er wurde sehr ängstlich. Was war das? Und er hat Flügel gehört, die schlugen über ihn. Und er ist ganz schnell in den nächsten Busch gerannt und dort schlug sein Herz ganz fest. Gerade noch hat er, hat er die Sicherheit gefunden, vor, diesem, vor dem die Krallen ihn schnappen würden. Und das Herz schlug ihm ganz schnell und er zitterte vor Angst. Und dann dachte er, vielleicht, vielleicht, wenn ich jetzt in meinem Panzer gewesen wäre, dann wäre ich sicher. Aber als er gesehen hat, dass der Adler vorbeigeflogen war, dann hat er versucht, aus dem Busch wieder herauszukommen. But you know, he didn't know that it was a thorn bush. Aber wisst ihr, er hat nicht gemerkt, dass es ein Dornenbusch war. And the thorns were scratching his back. That was so sensitive because it was always covered under the shell. Und diese Dornen haben seinen Rücken so zerkratzt. Der Rücken war es ja gar nicht gewohnt. Der war ja immer im Panzer und es war schmerzhaft, aus diesem Busch herauszukommen. Und so stand er da und dachte nach, sollte er nicht wieder zu seinem Panzer zurücklaufen. Und dann sagte er, nein, guck, ich bin frei. Und so fing er an, wieder zu rennen. Und als er gerade richtig schön schnell wurde, da war gerade vor ihm so ein großes Tier, ein Hund, und der bellte ihn an. Er hat so einen Schreck bekommen, dass er durch das große Gras rannte und, und er schaute sich um und suchte einen Ort, wo er sich verstecken konnte. Glücklicherweise war da ein Baumstamm mit einem Loch und dort rannte er rein. Dort versteckte er sich. Dort saß er dann und dann hörte er, wie der Hund noch da am Loch herumroch und versuchte ihn zu finden. Aber dann ging der Hund weiter. Und die Schildkröte dachte, soll ich nicht lieber hier bleiben, um sicher zu sein? Aber dann schaut er wieder heraus und der Hund war weg. Aber die Freude, dass er laufen konnte und rennen konnte, die Freude nahm überhand und hier lief er wieder ganz schnell. Aber die Wolken im Himmel kamen zusammen und es wurden immer mehr. Und dann gab es ein großes Gewitter, das hat ihn erschrocken und plötzlich kam ganz kalter Regen herunter und sein Körper war kalt und nass, ohne diesen Schutz vom Panzer. Und er wurde so unglücklich. Und dann sagte er sich selber, schnell zu rennen ist was ganz Schönes. Und schnell laufen zu können ist ganz toll. Aber für mich ist es zu gefährlich. Ich gehe zurück und finde meinen Panzer wieder. 
and over my back. Dann habe ich Schutz unter meinem Bauch und auf meinem Rücken. Und das wird der sicherste Weg sein für mich, wie ich leben kann. I prefer to rather be a slow moving tortoise and ich werde happy jetzt with the wirklich way einfach I froh sein, so wie ich erschaffen bin. So very carefully and very Ganz watchful, vorsichtig because he was afraid of the dog. He ging was afraid er jetzt of the hook. He zu seinem Panzer. In the rain, Aber going er hatte so back, Angst, er lief ganz langsam, weil er hatte Angst Wo vor dem Adler und Angst vor dem Hund und Angst, Hund und Angst sich zu verletzen. Und so kam er zu seinem Panzer. Da, wo er es gelassen hat, da war der Panzer. Er versuchte, er musste richtig sich Mühe geben, wieder zurück in diesen Panzer zu kommen. Oh, es war so schön. And his head right into the shell. Wenn, als er wieder drin war und er konnte seine Füße und seinen Kopf da reinziehen und das war so gemütlich. Und sofort schlief die Schildkröte ein. Kinder, Gott im Himmel, der alle Dinge erschaffen hat, der hat der Schildkröte diesen Panzer gegeben. Und Gott hat dich gemacht. Und wir sollten nie unzufrieden sein. Und zufrieden, wie Gott uns gemacht hat und was er uns gegeben hat. Und Gott hat entschieden, und Gott entschied, dass du ein Junge oder ein Mädchen sein sollst. Würde es nicht ganz komisch sein, wenn du als Mädchen sagen würdest, ich möchte ein Junge sein, ich will sitzen wie ein Junge und reden wie ein Junge und laufen wie ein Junge und ich will Dinge tun, so wie ein Junge. Wäre das nicht komisch? Und du versuchst sogar Gewicht heben anzufangen, weil du möchtest auch stark aussehen und Muskel aufbauen. Das wäre doch komisch, weil Gott dich ein Mädchen gemacht hat. Sei nicht wie diese Schildkröte, die plötzlich unzufrieden war, was geschah und wollte aus diesem Panzer herauskommen. Nein, wir müssen zufrieden sein. Wir müssen zufrieden sein, wie Gott uns gemacht hat. Niemand kann es ändern. Innen drin bist du immer ein Mädchen oder immer ein Junge. Das kannst du nicht ändern. And suddenly, if a boy suddenly wants to become a girl and be und wenn like ein a girl, Junge plötzlich ein Mädchen sein will und sein will wie ein Mädchen, would you not be out of your place like this tortoise has been suddenly out of his place? Würde das sein, als wenn du aus deiner Position rausgekommen bist. Du bist gar niemand mehr. Du passt nirgends rein. Und es war gefährlich für diese Schildkröte und es ist auch für dich gefährlich. Es ist wunderbar, wenn wir zufrieden sein können mit dem, was wir haben und mit dem, was wir sind. Die einzige Sache, wo wir unglücklich sein können, ist, wenn unser Leben nicht recht ist, wo wir unglücklich sein können, ist, wenn unser Leben nicht recht ist, mit dem, was Jesus von uns möchte. Weil Jesus Christus ist fähig und er ist so mächtig und stark, dass er mit uns sein kann, in allen Umständen. Und wenn unsere Leben frei sind von Sünde, dann sind wir glückliche Menschen. Deswegen sei 
zufrieden, wo du bist, mit wem du bist. Und denk daran, Gott hat dich als Mädchen gemacht oder als Jungen gemacht. Sei froh. Sei froh, ein Junge zu sein. Because God has made you to grow up into a man. Weil Gott möchte, dass du aufwächst und ein Mann wirst. And be happy to be a girl. Und sei froh, ein Mädchen zu sein. So God has made you to grow up to become Gott möchte, dass du aufwächst und eine Frau wirst. And to be a blessing to your community. Dass du ein Segen sein kannst, da wo du bist. Das möchte Gott von dir. Die Lehre, die wir heute gelernt haben, ist, lernt zufrieden zu sein. Sei zufrieden mit deinen Umständen und sei zufrieden mit das, was du bist. Danke. Kommt, wir beten noch. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir in dir zufrieden sein dürfen. Weil alles, was Gott uns geben möchte, finden wir in dir. Die Freude, die Zufriedenheit in allen Umständen. Bitte, Herr, lehre uns, lehre auch weiter uns das, was wir wissen sollen, und zufrieden zu sein. Wir bitten das in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Amen.